Okay, wir sind auf okay well, we're back. Wir sind zurück. Welcome all of you that are with us online. Willkommen alle, die auch online mit uns verbunden sind. And we continue to go forward. Und wir machen jetzt weiter. With our teaching on the book of Acts. Mit unserer Lehre über die Apostelgeschichte. Acts, the ninth chapter. Apostelgeschichte, Kapitel 9. Verse 25. Vers 25. So Paul has found out. Also Paulus hatte herausgefunden. After he has tried to convince the Jews. Nachdem er versucht hatte, die Juden zu überzeugen. That Jesus truly is the Savior, the Messiah. Jesus wirklich der Erretter ist und wirklich der verheißene Messias ist. The Son of God. Der Sohn Gottes ist. Now they want to kill him. Jetzt wollen sie ihn umbringen. It says in verse 25, in 25 and they've been waiting dann, at the gate uh, wo, wo sie um, ja, am, am, am Tor, an den Toren uh, auf, ihn, auf ihn warteten, auflauerten. So there's somebody at the gate day and night waiting, they're looking for Saul to come out. Und jemand war Tag und Nacht uh, an den Toren um darauf zu warten, dass Saulus aus der Stadt ging. And he found out about that, und er hat über diesen Plan herausgefunden, ob es die anderen Glaubenden ihm erzählten oder ob er ein Wort der Erkenntnis empfangen hatte. But some way he was warned. Jedenfalls ist auf eine Weise gewarnt worden. And God provided a way of escape. Und Gott hat den Weg zur, zum Entkommen bereitet. But here's a natural way that God provided. Und hier ist eine natürliche Art und Weise, wie Gott dafür gesorgt hat. It says, es heißt, Then the disciples took him by night and let him down by the wall in a basket. Da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. So he escaped. Also er ist entkommen. And when Saul was come to Jerusalem, he is Assayed to join himself to the disciples, but they were afraid of him and believed not that he was a disciple. Als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. But Barnabas took him. Barnabas aber nahm ihn auf. So some way Barnabas found him. Also irgendwo und irgendwie hat Barnabas ihn gefunden. He was like a middleman, a mediator. Er war wie ein Mittelsmann. And the, the uh, believers in Jerusalem, they believed in Barnabas. Und die Glaubenden in Jerusalem, sie vertrauten Barnabas. They trusted him. Sie glaubten an ihn, sie vertrauten ihm. And Barnabas was able to convince them to listen to what Saul had to say. Und Barnabas war fähig, sie davon zu überzeugen, dass es wert ist, dass sie ihm zuhörten. And notice who he goes to. Und äh, bemerkt hier, zu wem er dann geht. And brought him to the apostles. Er führte ihn zu den Aposteln. And declared unto them how he had seen the Lord in the way. Und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg dem Herrn gesehen hat. So he shares with the apostles at the church of Jerusalem how he saw Jesus on the way to Damascus. Er erzählt also den Aposteln in Jerusalem wie er auf dem Weg nach Damaskus Jesus erschienen ist. Äh, andersrum, wie Jesus ihm erschienen ist. And that he had spoken to him and how he preached boldly at Damascus. Und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig ihn verkündigt hat. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. He told him, he said, I went, I was going to go there to arrest the, the believers. Er, er sagte, ich bin hier hingegangen, um die Gläubigen dort in Damaskus gefangen zu nehmen. Those that were of the way, Diejenigen nämlich, die von dem Weg waren. But I've, I saw Jesus. Aber darauf, auf diesem Weg, habe ich Jesus gesehen. And I got saved. Und ich bin errettet worden. And then I went into the city and I started preaching boldly, Jesus. Und dann bin ich in die Stadt hineingegangen und habe dort kühn den Christus gepredigt. And he said, I did it in his name. Und er sagt, ich habe es in seinem Namen, in dem Namen Jesus getan. So there's another part of the revelation. Hier ist also ein weiterer Teil dieser Offenbarung. Jesus said that we would do these things in his name. We would represent him in the earth. Jesus sagte, wir werden diese Dinge tun in seinem Namen, in dem Namen Jesus. 
Er sagte, wir werden ihn so auf der Erde repräsentieren in so seinem Namen. Also anstelle davon ein Gegner und Verfolger Jesu Christi zu sein, war er jetzt ein Repräsentant Jesu Christi. And he was with them coming in and going out at Jerusalem. Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein. And he spake boldly in the name of the Lord Jesus and, and look at this. Und verkündigte freimütig, also kühn im Namen des Herrn Jesus und schaut euch das an. And disputed hm. against the Grecians. Er redete und stritt auch mit den Hellenisten, also den Griechen. Remember the church of Jerusalem? Erinnert euch an die Gemeinde in Jerusalem? There was strife in the church. Da war ja Streit in der Gemeinde. Because there were Hebrew speaking Jews and Greek speaking Jews. Weil dort Hebräisch sprechende Juden waren und Griechisch sprechende Juden. The Hebrew ones, these were the religious ones. They knew the law, they came up under the law. Die Hebräisch sprechenden äh, Juden waren die religiösen. Das waren die Juden, die unter dem Gesetz äh, aufwuchsen und es auch kannten und befolgten. But then you had the others. Und dann gab es aber noch die anderen. That they were not religious Jews. Das waren eben keine religiösen Juden. They were Greek speaking Jews. Und sie waren griechisch sprechende Juden. And these two were in the first church. Und diese beiden Gruppen waren also in der ersten Gemeinde. And they were the ones that didn't understand. Und sie waren jetzt also die, die nicht verstanden. This issue about the widows need to be needing to be taken care of. Dass äh, diese anderen jüdischen Witwen versorgt werden mussten. And that was that time that they developed that ministry of helps. Und das war genau diese Zeit, wo sie dann den Dienst der Hilfeleistung daraufhin ähm, ja ent entwickelt haben. So the word says that he disputed against the Grecians. But they went about to slay him. Hier berichtet also das Wort, er redete und stritt auch mit den Hellenisten, sie aber machten sich daran, ihn umzubringen. So he ran out of Dama Damascus. Er kam also aus Damaskus raus. Because of the religious Jews there that wanted to kill him. Wegen den religiösen Juden dort, die ihn dort töten wollten. And then he goes to Jerusalem. Und dann kommt er nach Jerusalem. And he's trying to get the the Grecians. Und er versucht die Griechen zu überzeugen. Born again, other ones born again that are not saved yet. Dass sie von neuem geboren werden, also andere noch hinzuzufügen, dass sie auch die neue Geburt empfangen. And now they want to kill him. Und jetzt wollen sie ihn umbringen. So we understand this thorn is beginning. Also wir verstehen, dass hier der Stachel sich mehr und mehr zeigt. Wow. But you know what? Aber wisst ihr was? I, I want to mention something again about Barnabas. Ich möchte nochmals Bezug nehmen auf Barnabas. He stood up for Saul in the beginning. Er stand am Anfang für Saulus auf. And he's going to be faithful. Und er wird treu sein. But it's interesting how many times he's standing up for like the underdog. Aber es ist echt interessant, wie, wie er selbst oftmals sozusagen für die ähm, unterdrückten aufsteht because remember later on in in Paul's life denn später im leben des paulus and we'll see this da werden wir das sehen there was a time that john mark da gab es die zeit wo johannes markus that paul was having a hard time with him mit dem paulus eine richtig harte zeit hatte and paul made a decision one time that he didn't want to take him with him any longer und Paulus traf die Entscheidung, ähm, dass er ihn nicht mehr länger mitnehmen will. And Barnabas, he was like, give him one more chance. Und, Paul, äh, und Barnabas gab ihm eine weitere Chance. And it created strife between the two of them. Und das hat Streit verursacht zwischen den beiden. And it was a, it was a big strife. Und es war ein großer Streit. But then later on, aber dann später, Paul did call for John Mark to come back hat Paulus wieder nach Johannes Markus gerufen, dass er zurückkommt. But I think that's interesting, those two different personalities. Aber ich denke, das ist sehr interessant, hier die zwei verschiedenen Persönlichkeiten zu sehen. Halleluja. Halleluja. Look at verse 30. Schaut euch Vers 30 an. It says, which when the brethren knew, da heißt als das aber die Brüder erfuhren, they brought him down 
to Caesarea. Brachten sie ihn nach Caesarea. So now he's leaving because That they want to kill him in Jerusalem. Also jetzt verlässt er die Stadt wieder, weil sie jetzt hier ihn in Jerusalem töten wollen. And sent him forth to Tarsus. Und sie schickten ihn nach Tarsus. When Paul went to Tarsus, Als Paulus nach Tarsus ging, it said that he stayed there somewhere between six to nine years. Da wird berichtet, dass er dort zwischen sechs und neun Jahren blieb. So I want you to understand, you know, sometimes when you read these verses, you know, you're thinking, okay, this day he did this and the next day he did this. There's some time periods between here. Und so möchte where ich, a lot of things happened. So möchte ich, dass wenn man hier diese Verse liest und man denken könnte, nun einen Tag war das, der andere Tag war das und dann war der nächsten Tag das. Aber ich möchte, dass man hier sehen kann, dass da wirklich oftmals wirklich äh, längere Zeiten ähm, verstrichen. And I think some of that helps us. Und ich denke, dass einiges davon uns auch helfen kann. Because maybe sometimes we don't see things that we want to happen um, happen as quickly as we think that they should because we read this and say, okay, this day this happened, at this day this happened. Sometimes it takes some time. Weil manchmal wir gern Dinge schneller in Erfüllung sehen äh, wollen, als sie tatsächlich äh, brauchen, bis sie sich erfüllen und es hilft, wenn man das sieht, dass manche Dinge eben länger Zeit brauchen, bis sie sich manifestieren. You know, and, and even what we're experiencing here. Auch selbst das, was wir hier gerade erleben. Man, we're, we're beginning to see some great things wir that fangen, we've been waiting for. Wir fangen an, großartige Dinge zu sehen, auf die wir schon lange gewartet haben. And you know somebody was telling me yesterday. Und jemand hat mir gestern gesagt. That so many churches in this nation they're not even meeting right now. Dass so viele Gemeinden hier im Land sich gerade momentan nicht einmal mehr versammeln. And there was a minister that stood up and said, "Hey church, get yourself open, get people back in your building." Und da ist ein Diener Gottes aufgestanden, der sagte, "Hey Gemeinden, öffnet wieder und und versammelt euch, macht eure Gemeinden wieder auf. And they were able to give a good report. Great things are happening here. Hallelujah. Und so konnte auch äh, ein guter Bericht dann gegeben werden, weil wirklich gewaltig es hier sich dann This is a time to be ergeben hat. Going forward. Und das ist ja die Zeit wirklich vorwärts zu gehen. You know, and I've said it a hundred times. Und wisst ihr, ich habe es ja schon hundertmal gesagt. Everybody thinks, oh, the internet, the internet. Jeder, oh, das Internet, das Internet. And I'm glad for it, because we use it and we use it all the time. Und ich bin ja auch froh ums Internet. Wir gebrauchen es die ganze Zeit. But if that's your main source of ministry and they shut the whole thing down, you're done. Aber wenn das dann. Or you're going to be starting completely over. Wenn das dein Hauptdienst ist und du dich vollkommen darauf konzentrierst und ausstreckst und verlässt, was ist dann, wenn sie das Internet dicht machen? Dann ist dein Dienst vorbei. Oder du bist gezwungen, komplett von Neuem anzufangen. Don't get addicted to that Internet. Werd also nicht abhängig vom Internet. You understand. Verstehst du? Because then that Internet controls everything about your life. Weil dann das Internet dein ganzes Leben kontrolliert. We use it while it's available. Wir gebrauchen es, während es zur Verfügung steht. Aber wenn es jemals so sein sollte, dass es nicht mehr zur Verfügung steht, wissen wir dennoch, was dann zu tun ist. Amen. Amen. So I think it's good to point this out a little bit. Und ich denke, es ist gut, diese Dinge mal ein bisschen hervorzuheben. You know, I remember when I graduated from Bible school. Wisst ihr, ich erinnere mich noch daran, als ich in der Bibelschule meinen Abschluss machte. And started my first church. Und dann meine erste Gemeinde startete. It was back at the camp. Das war wieder zurück auf dem Camp. And before I left going to Bible school. Und bevor ich dort wegging, um in die Bibelschule zu gehen. We actually kind of had like a mini church even though I was only 18 years old. Hatten wir so eine Art Minigemeinde, auch wenn ich damals nur 18 Jahre alt war. But we had about 40 on to the camp. Aber wir hatten am Sonntag ungefähr äh, 14 oder 40. About 40. Äh, ungefähr 40 Leute, die aufs Camp kamen, um in die Gemeinde zu And gehen. Und at that time, I was kind of like Paul. I could preach, but I didn't have a whole lot to teach. Und dort äh, war ich damals so, so ähnlich wie Paulus. Ich konnte viel predigen, aber ich hatte nicht sehr viel uh, als Lehre zu geben. I knew Zoe, the God kind of life. I knew that God wanted us to lay hands on the sick and get them healed. Ich kannte Zoe, <lacht> das Gottesleben, also Gottes Art zu leben, und ich wusste, dass man auch Kranken die Hände auflegen kann, um sie zu heilen. And, and we had great things. Und wir hatten wirklich Großartiges zu erleben. But it was important that I take the time to get grounded. 
Aber es war wichtig, dass ich mir Zeit nahm, um wirklich gegründet zu werden. And so then it was to go to Bible school. Dann kam also der Punkt, wo ich dann zur Bibelschule ging. And everything came to a standstill for for three years. Und dann ist alles andere drei Jahre lang zum Stillstand gekommen. As far as you know, doing a lot of of preaching. Im Hinblick auf Predigen. Every once in a while. Das war dann nur noch sehr spärlich hier und da mal. But that was a very good. Investment. Aber das war eine sehr gut investierte Zeit. Of time. Okay. And, and then it was okay. Um, now we're going to go to the nations. Und dann hieß es dann, jetzt ist Zeit in die Nationen zu gehen. Because of that vision. Wegen dieser Vision. Nations. Nationen. And the Lord said. Und der Herr sagte. You know, every time I would tell you know people what it was that I had in my heart to to do. Und jedes Mal, wenn die Leute mich fragten, äh, was, was wirst du tun? But every time I would say that, und jedes Mal, wenn ich das sagte, uh -uh. dann hieß es nein. There was this, this is not right now. Dann war innen, innen drin, nein, das ist nicht jetzt, nicht für jetzt. Und finally I said, okay, Lord, what, it, what is it? Und schließlich sagte ich, Herr, was ist es denn? I want you to go back to the camp and start a church. Uh, der Herr sagte, ich möchte nicht, dass du in die Nationen gehst, sondern zurückgehst aufs Camp und dort eine Gemeinde startest. And I want you to go into pastoring. Und ich möchte, dass du zurückgehst in den Pastordienst. Because in Bible school you could go into different areas of ministry. Weil auf der Bibelschule konnte man in verschiedene Bereiche des Dienstes reingehen. And before I was thinking more evangelistic. Und vorher habe ich mehr evangelistisch gedacht gehabt. Und der Herr sagte mir dann, aber ich möchte, dass du zurückgehst aufs Camp und dort Pastor, äh, den Pastordienst übernimmst. And then, und dann, 36, years later, 36 Jahre später, now it's time to go to the nations. jetzt ist die Zeit, in die Nationen zu gehen. You understand. Versteht ihr das? But then going back to the camp. Aber dann <lacht> zurückzugehen aufs Camp. We started with 15. Dort haben wir mit 15 Leuten angefangen. Because in those three years, a lot of those people started going to a church in the city. Denn während meiner drei Jahre Abwesenheit haben viele der dortigen Leute äh, die Gemeinde gewechselt und, und sind in die Stadt gegangen. And that's a good thing. They should. Und das ist ja auch gut, sie sollten das machen. Und es war nicht äh, 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 für mich dran, sie dort wieder rauszuziehen. But it was starting brand new. Sondern es war für mich wirklich ganz neu zu starten. Und ich dachte, wir werden das gleiche Wachstum erleben, wie zu der Zeit, bevor ich zur Bibelschule ging. Four years. Aber es dauerte vier Jahre. We stayed to 15. Äh, wo wir 15 Leute geblieben sind. And on the fifth year, Und dann erst, danach, im fünften Jahr, we went from 15 to 100. sind wir von 15 Leuten zu 100 Gemeindemitgliedern gewachsen. And then we build a brand new building. Und dann haben wir ein neues Gebäude gebaut. And that church is still in existence today. Und die Gemeinde ist heute noch in Existenz. Aber versteht ihr, deshalb ist es gut, diese Zusammenhänge auch hier in der Schrift zu sehen. Halleluja! Halleluja. Amen! Amen. Wir gehen vorwärts. <lacht> Wir gehen vorwärts. Amen. We go forwards. I mean one place you got explosion another place it takes a little time I've been through both Ich meine an einem Ort explodiert's förmlich und an einem anderen Ort braucht man sehr viel Zeit und Geduld und ich habe beide Erlebnisse hinter mir Bishop Charles when he started his building project Bischof Charles, als er sein Gebäudeprojekt begonnen hat, he lost half his church, hat er dabei die Hälfte seiner Gemeinde verloren, because they got afraid. weil sie Angst bekamen. But he said, We're gonna do it. Er sagte, aber wir werden das durchziehen. <lacht> And now they're all slowly coming back. <lacht> Und jetzt kommen sie alle langsam Stück für Stück wieder zurück. But on the outside, the whole ministry took off. 
Aber im Äußeren It's always interesting how this stuff works. ist der ganze Dienst explodiert und es ist immer interessant, wie, wie, das, wie das funktioniert. Inside he lost half his church because they got afraid. Innen, innen drin hat er die Hälfte seiner Gemeinde verloren, weil sie Angst bekam. And he's never one to put pressure on people for money. Und er ist nie jemand, der aus Geldgründen Druck auf Menschen macht. But they were like, how could we ever build a building like this in this area? Aber sie dachten, wie können wir denn jemals solch ein Gebäude in solch einer Gegend hier bauen? You understand? Versteht ihr das? But outside the whole thing exploded. They got 80 some churches now. Aber im Äußeren sind dann, ist der ganze Dienst dann explodiert und mittlerweile sind es über 80 Gemeinden geworden, die God keeps him favor all over the nation. Und Gott schenkt ihm Gunst überall in der Nation. Und so now coming back, now it begins to grow at the home base. Und jetzt kommen Leute zurück und es fängt auch an der Heimatbasis an zu wachsen. Before we did the building dedication, bevor wir die Gebäudeeinweihung machten, three weeks before. Da war es drei Wochen vorher. There were pastors that came into his office and said, "We're sorry, we're sorry, we went against you. We, that was a God. We should have done that." Da kamen Pastoren in sein Büro reinmarschiert und haben sich entschuldigt dafür, dass sie früher gegen ihn waren und gesagt haben, dass sie nicht glaubten, dass das von Gott war. they've all joined together and now they're all working together. Und jetzt and schließen sie sich testimony. alle zusammen und arbeiten wirklich eng zusammen. Und das ist ein gigantisches wirklich großes Zeugnis. But my point is some things take time. Mein Punkt mittendrin hier ist, dass manche Dinge eben wirklich Zeit brauchen. And this is where we trust God in the middle while we're waiting. Something's gonna break here. Und das ist der Punkt. And work itself out. Dass wir mittendrin Gott wirklich vertrauen und wirklich die Zeit dem Ganzen geben und wirklich wissen, dass Gott auf seine Weise genau weiß, wie er Dinge ausarbeiten kann und wird. Hallelujah. Hallelujah. So in verse 30 it says, which when the brethren knew, they brought him down to Caesarea and sent him forth to Tarsus. Vers 30 also, als das aber die Brüder erfuhren, brachten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn nach Tarsus. He stayed there between six and nine years. Und dort ist er, wie gesagt, zwischen sechs und neun Jahren geblieben. Now, from here, nun, von dort we're gonna leave this verse and now we're gonna be over on Peter. Werden wir diesen Vers verlassen und gehen mal rein zum Petrus. During this time, während dieser Zeit, he's gonna get reunited with Barnabas. Wird er mit Barnabas wieder vereint werden? We're gonna come back to Paul in the 11 chapter. Wir werden zurückkehren zu Paulus im Kapitel 11. But at that time we're gonna find out that the anointing basically has left the church of Jerusalem. Aber zu dieser Zeit werden wir herausfinden, hat sich die Salbung äh, eigentlich hauptsächlich von der Gemeinde in Jerusalem weggehoben. Because it is gone in back into legalism. Weil sie zurück in Gesetzlichkeit gefallen ist. And Antioch is going to become the main church of the book of Acts. Und Antiochia wird die Hauptgemeinde äh, die die oder die drängende Gemeinde in der Apostelgeschichte. You understand? Versteht ihr? All right. Okay. Look at verse 31. Schaut euch Vers 31 an. It says, da heißt's, then so had the churches rest <laughs> hatten nun die gemeinden frieden <laughs> throughout all judea and galilee and samaria and were edified in ganz judea und galiläa und samaria und wurden auferbaut why warum denn because the chief persecutor got saved <laughs> <laughs> weil der weil der oberste verfolger errettet wurde they had to find another leader sie mussten einen anderen führer finden And walking in the fear of the Lord. Und wandelten in der Furcht des Herrn. And in comfort of the Holy Ghost were multiplied. Und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. Isn't that powerful? Ist das nicht kraftvoll? So we see that these churches continued to grow. Wir sehen also, dass diese Gemeinden weiter wuchsen. Now notice verse 32. Nun bemerkt hier Vers 32. So now we're on to Peter. Hier gehen wir also zum Petrus über. And it came to pass, 
Es begab sich aber, as Peter passed throughout all quarters, he came down also to the saints which dwelt at Lydda. Dass Petrus, als er alle besuchte, auch zu den Heiligen hinabkam, die in Lydda wohnten. You can find a reference to Lydda in 1 Chronicles 1, verse 17. Man kann einen Hinweis auf Lydda im ersten Chronike, äh, erste Buch Chroniken finden. Ähm, 1 Chronicles 1, 17. Kapitel 1, Vers 17. So if you want to write that verse down, look it up. If you want to know, that's, you can find a reference to it there. Wenn ihr also diesen Vers nachschlagen wollt, könnt ihr euch das aufschreiben. Erstes Buch Chroniken, äh, Kapitel 1, Vers 17. Da kann man das finden. This city is not very far from Jerusalem. Und diese Stadt Lütter ist nicht sehr weit von Jerusalem entfernt. It's about... 45 kilometers. Nur ungefähr 45 Kilometer. In miles, about 30 miles south of Jerusalem. In Meilen ausgedrückt, ungefähr 30 Meilen südlich von Jerusalem. And actually in Chronicles, it, the term is used Lud, L-U-D, in English. Im Englischen ist diese Stadt Lüda nur Lüd genannt, also nur L-Y-D. Verse 33. Vers 33 And there he found a certain man named Aeneas. Er fand aber dort einen Mann mit Namen Aeneas. Aeneas, I'm sorry. <laughs> Aeneas? Yeah. I didn't mean that. It's not a good in English. <laughs> Aeneas. I didn't get that. <laughs> okay. Deutschen okay. jedenfalls you Aeneas. <laughs> I didn't mean to mispronounce <laughs> Oh, man. <laughs> These words every once in a while. <laughs> It said, <laughs> which had kept his bed. Da heißt es, der uh, lag im Bett. Eight years and was sick of the palsy. Der, also der lag acht, ja, seit acht Jahren im Bett, weil er gelähmt war. So, so think about this guy. Also denk mal über diesen Mann nach. For eight years. Acht Jahre lang. He cannot move. Konnte er sich nicht rühren. Eight years. Acht Jahre. My mom. Meine Mama. In our family, we had a friend. Wir hatten in unserer Familie einen Freund. Es war ein Ranch, ein Cow. Um, they, they had a, a, a cow ranch. Also er war ein echter Rancher mit, mit, mit Kuhherden. You guys were in the area, Laughlin Ranch. You drove by it when you were there, Martin. <lacht> Wir waren ja in der Gegend dort, also äh, als Martin mit dabei war, bei der Laughlin Ranch. Ja, yep. but this woman, she got a disease in her body. Diese Frau hat eine Krankheit in ihrem Körper gehabt And she move for a whole year. und sie konnte ein Jahr lang sich nicht bewegen. I still that. She laid flat in bed. Ich erinnere mich heute noch daran, sie lag flach im Bett And we stood with her. und wir standen mit ihr. They said that she would not, she, she was paralyzed. Und es hieß über sie, dass sie wirklich gelähmt war. Und es ist etwas, das ihre Nerven nerves. aufgrund einer Attacke äh, auf ihre Nerven. And we stood and we believed. Und wir standen mit ihr und glaubten für sie. And praise God, she got she got healed in a Benny Hinn service. Und preis dem Herrn, sie ist in einem Benny Hinn Gottesdienst geheilt worden. She's walking today. She's 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 preaching today. <laughs> und sie läuft she's heute a pastor today. ganz normal und ist wirklich heute auch im Predigen und ist im Dienst. And she does a lot of uh, ministering actually in, in the Methodist Church the last time I knew, which is interesting how God got her into the denomination church. <laughs> Und nach meinem letzten Informationsstand äh, ist sie zum Dienst berufen worden, auch besonders in der Methodisten äh, Gemeindebewegung. Und das ist auch erstaunlich, wie Gott es geschafft hat, sie da reinzuführen. But that was a long time. Und das war aber eine lange Zeit. But think about this guy. Aber denkt mal jetzt über diesen Mann hier nach. Eight years. Acht Jahre lang. So people know who this guy is. Also die Leute wussten genau, wer dieser Mann war. And it says. Und es heißt. 
Aeneas, he was he kept his bed eight years and was sick of the palsy. So some kind of sickness caused him to be paralyzed. He had walked, but now he couldn't walk. Also Aeneas, der seit acht Jahren im Bett lag, weil er gelähmt war, also offensichtlich war er vorher gesund gewesen, dann ist etwas geschehen und hat verursacht, dass er jetzt nicht mehr laufen konnte. Remember we saw that video that woman in Manila. Erinnert euch an das Video von der Frau in Malila, das wir sahen. She had some kind of disease the same and she walked out of her chair that night. Sie hatte auch eine Art Krankheit und hatte dieselbe dieselbe Situation und an diesem Abend ist sie aus dem aus dem Rollstuhl wieder aufgestanden. For her that was months. Für sie waren es Monate. And we had that other lady five years. Und wir hatten dann noch eine andere Dame, wo es fünf Jahre lang war. And Peter said unto him, und Petrus sprach zu ihm, Aeneas, Aeneas, Jesus Christ, Jesus der Christus, maketh thee whole. Mach dich gesund. Now what's interesting about this, nun was hierbei interessant ist, is the verb that is used for the word maketh. Ist das Verb, was hier benutzt wird bei dem Ausdruck macht. In The verb tense that is used here, denn die Zeitform, die hier verwendet wird, what Peter says, was Petrus sagt, you're already whole, ist, dass er ausdrückt, dass du bereits äh, vollkommen wiederhergestellt bist. And because you're already whole, get up and walk. Und weil du oh. bereits vollkommen gesund bist, steh auf und lauf. Now think about it. Nun denk mal drüber nach. Remember Isaiah 53. Erinnert euch an Jesaja 53. What Isaiah prophesied? Was Jesaja prophezeite? He prophesied by his stripes you are healed. Er prophezeite durch seine Striemen seid ihr geheilt. But when Peter writes it out in his own letter, aber als Petrus es ausschreibt in seinem eigenen Brief, in 1. Peter 2:24, im ersten Petrusbrief Kapitel 2 Vers 24, he writes and says by his stripes ye were. Da schreibt er doch seine Striemen seid ihr. He got that revelation. Er hat diese Offenbarung ergriffen. That when Jesus took those stripes from that point you are healed. Als Jesus diese Striemen auf sich nahm von diesem Zeitpunkt an seid ihr geheilt, ihr seid geheilt worden. That's when he paid for our healing. Denn das war genau dort, wo er für unsere Heilung bezahlt hat. So if he did it then, that means we have it now. Das ist also, das bedeutet also, wenn er es damals getan hat, bedeutet es, dass wir es jetzt haben. So when Peter comes into that place where this man has been laid Without moving for eight years, he says, Ananias, you are already healed. Get up and walk. Als Petrus also Halleluja. hier an diesen Ort hinkam, zu Aeneas, der seit acht Jahren gelähmt war und nicht laufen konnte, sagte er ihm, weil du bereits geheilt bist, steh auf und geh. You understand that we, when we minister to the sick, versteht ihr, wenn, ihr, wenn wir den Kranken dienen, we need to have that revelation in our heart. Brauchen wir in unserem Herzen diese Offenbarung. It's not God is going to heal them, he's already done it. They receive what he's already done. Es ist eben nicht so, dass Gott sie heilen wird, denn Gott hat sie bereits geheilt und es kommt darauf an, dass sie diese geschehene Heilung von ihm annehmen. Halleluja. Halleluja. So Peter is speaking this from that standpoint. Petrus spricht also das von diesem Standpunkt aus gesehen. Jesus Christ has already made you whole. Jesus Christus hat dich bereits wiederhergestellt. Arise. Steh auf. So he says because he's already made you whole, get up. Es heißt also, weil er de, weil er dich bereits gesund gemacht hat, steh auf. And make your bed. Und mach dir dein Bett selbst. <lacht> well, you make your bed, because you're not going to get right back in it. Nun, mach dein Bett selbst, aber geh nicht wieder direkt hinein zurück. And he rose immediately. Und sogleich stand er auf. Wow. Isn't that powerful? Ist das nicht kraftvoll? 
And I like it. Look, look at the next verse. Und ich mag das so. Schaut euch den nächsten Vers and, and an. And here, man, <laughs> you know, with with this move of God. Wisst ihr mit dieser Bewegung Gottes? There are things that can happen in cities. Es gibt Dinge, die in Städten geschehen können, where every single person in the city can come to Jesus. Wo jeder Einzelne in der Stadt deswegen zu Jesus kommen kann. That happened in the book of Acts. Und das ist in der Apostelgeschichte geschehen. In this city of Lydda, in dieser Stadt Lydda, every single person got saved. Ist jeder einzelne Bewohner der Stadt errettet worden. Look at this. Schaut euch das an. Look at the next verse. Schaut euch den Woo! nächsten Vers an. Oh, somebody say something. Sag mal jemand was hier. It says and all. Da heißt nämlich und alle that dwelt or or lived this was their home town die dort wohnten also dort lebten das war ihre heimatstadt and all that dwelt at lydda und alle die in lydda wohnten and saron saw him and what und saron wohnten sahen ihn und was was dann and turned to the lord und sie bekehrten sich zu dem Herrn. Everybody that lived in this city turned to Jesus. Jeder, der in dieser Stadt wohnte und ihn sah, sie bekehrten sich zu dem Herrn Jesus. Remember, this is the early rain. Und erinnert euch daran, das ist der Frühregen. This can happen in our time where a whole city can come to Jesus. Das kann auch in unserer heutigen Zeit deshalb passieren, dass eine ganze Stadt zu Jesus kommt. You know, I, I've I've heard that prophesy. Before that there will be whole cities that will come to Jesus. It's in the word. Und ich habe solche Prophetie auch schon gehört, dass es geschehen wird, dass ganze Städte zu Jesus umkehren werden und hier haben wir das Vorbild in der Apostelgeschichte, wo es genau so auch passiert war. I'll tell you what, I'm claiming all our neighbors to get saved. <lacht> Wisst ihr was? Ich beanspruche all unsere Nachbarn, dass sie errettet werden. The whole city und die ganze Stadt. Why not? Warum denn nicht? Halleluja. Halleluja. But, but you understand, the people in the city, they knew about this man. Aber wisst ihr was? Die Leute in der Stadt, die kannten den Fall dieses Mannes. And so this kind of miracle woke everybody up. Also diese Art Wunder hat deshalb alle wirklich aufgeweckt. Peter comes along in the name of Jesus. Petrus kommt daher im Namen Jesus. Tells him he's already healed. Get up, make und, your bed. Und sagt ihm, du bist bereits geheilt. Steh also auf und mach dein Bett selbst. I mean, if you think about it, that should have happened in Jerusalem. Ich meine, denk mal drüber nach. Das hätte ja auch in Jerusalem passieren sollen. It didn't, but it should have. Es ist nicht passiert, aber es hätte passieren sollen. Was a stinking pride. Aber da war dieser stinkende Stolz. Because they didn't deny the miracle. Weil sie das Wunder ja nicht verleugneten. When the lame man walked. Als der Lame wieder lief. Oder denk mal drüber nach, als Petrus durch die Straßen ging und jeder geheilt wurde. But in that city, there were still people who didn't believe. Aber in dieser Stadt waren immer noch Leute, die halt einfach nicht glaubten. Same with Jesus. Dasselbe bei Jesus. Some places he went, everybody got healed. Other places he went, a few people. An manche Orte, wohin kam, wurden alle geheilt und an manche Orte wurden nur ganz, ganz wenige geheilt. But my point is, mein Punkt ist aber, there are whole cities that can come to Jesus. Es wow. gibt ganze Städte, die zu Jesus kommen können und werden. Come on. Komm schon. Now there was at Joppa. In Joppe aber a certain disciple named Tabitha war eine Jüngerin namens Tabitha, which by interpretation is called Dorcas, was übersetzt Gazelle heißt. This woman was full of good works. Diese war reich an guten Werken and alms deeds und Wohltätigkeit, die sie übte. So she really had a mercy heart. Also sie hatte wirklich ein barmherziges Herz. To bless and bless. Die Einstellung zu segnen und zu segnen. And alms deeds means that she was a giver to the poor. Und Wohltätigkeit üben bedeutet, dass sie eine Geberin den Armen gegenüber war. Which she did. Und das tat sie. This woman was a clothes maker. Und diese Frau war eine Schneiderin. She would make clothes for people to wear, and sie she gave. Clothes to the poor. Sie stellte Kleidung für Menschen her, die sie tragen konnten, und sie gab auch den armen Leuten einfach Kleidung zum 
anziehen. She was known for that. Und sie war dafür äh, wirklich bekannt geworden. A blessing people with clothes. Dass sie Menschen segnete mit Kleidung. And it came to pass in those days that she was sick and died. Und es geschah in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Well, that sure didn't come from God. Und das ist mit Sicherheit nicht von Gott gekommen. Whom when they had washed, they laid her in an upper chamber. They put her up in the top bedroom. Und man wusch sie und legte sie ins Obergemach. And for as much as Lydda was nigh to Joppa, weil aber Lydda nahe bei Joppe liegt, so it wasn't very far from Joppa. I think it's about uh, 14 kilometers. Also Lydda war nicht weit weg von Joppe, also ungefähr 14 Kilometer. And the disciples had heard that Peter was there. Und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war. And they sent unto him two men desiring him that he would not delay to come to them. Sandten sie zwei Männer zu ihm und baten ihn nicht zu zögern und zu ihnen zu kommen. Then Peter arose and went with them. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Well, understand this. Und versteht hierbei folgendes. You know, this woman was an asset in the church. Um. She was, you know, there's, there's some people that come and, and take and take and take. Ach so, die, okay, also es gibt manche Leute, die in der Gemeinde sind some. und nur, es, es gibt einige Leute, die manchmal einfach nur andauernd eine Nehmer-Mentalität haben. Sie nehmen und nehmen und nehmen. But this woman diese Frau aber was, was a treasure. war ein Schatz. She was full of good works. Sie war voller wohltätiger Werke. Which means she was actively uh, doing works in in the body of Christ. Was bedeutet, dass sie ganz aktiv Gutes tat im Leib Christi? She was known for her faithfulness. Sie war bekannt für ihre Treue. You know, Brother Hagen used to talk about this in intercessory prayer. Wisst ihr, Bruder Hagen äh, redete darüber. In, 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 im Thema äh, Fürbittegebet. When you're faithful, wenn du treu bist and you go through an attack, und du gehst durch eine Attacke durch, dann gibt es da etwas in der Gemeinde, was sie nehmen kann, um dich im Gebet mit durchzutragen. You know, there are some Christians, they don't do anything. Und wisst ihr, es gibt Christen, die tun einfach gar nichts. Wenn die also sterben und zum Herrn gehen, dann hat man dadurch keinen großen Verlust erlitten. So if you're gonna intercede, Wenn du also Fürbitte tust, what do you say? was sagst du dann? You know, yeah, sure, nobody's to die sick, you understand. Klar, sollte niemand an Krankheit sterben. But think about somebody that's not doing a whole lot, Aber denk mal unfaithful. über jemanden nach, der nicht treu ist und auch sonst nicht viel tut. Always coming to take, take, take. Jemand, der sonst nur da ist und nur immer nimmt und nimmt und nimmt. But then you have another person that is a humongous treasure. Dagegen aber ist jemand anders da, der ein gewaltiger Schatz ist für alle Faithful um ihn rum. In good works. Treu und reich an guten Got Werken. A mercy heart, wants to help people. Ein barmherziges Herz, das Menschen helfen will. That's the way this woman was. Und das war die Art und Weise, wie diese Frau hier gestrickt war. She was so valuable that they, that they went and got Peter. They said, man, we lost a treasure here. Sie war so kostbar für sie alle, dass sie hingingen zu Petrus und sagten, wir haben hier einen echten Schatz. Schatz verloren. You understand, we want to be an asset in the body of Christ. We want to be, be valuable in the body of Christ. Versteht ihr? So wollen wir hier wirklich ein Schatz im Leib Christi sein. Do you understand this? Versteht ihr das? There's a difference. Da ist ein Unterschied. Between being selfish and being people of love. Zwischen selbstsüchtigen Leuten und Leuten, die wirklich Leute der Liebe sind. So it says, es heißt, That he didn't delay. He, you know, this woman, she had a reputation. Also, she wasn't a preacher, teacher, but she had a reputation, a good one. Petrus zögerte also nicht, und diese Frau war wirklich ein 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 Schatz. Sie war ein eine gute Frau. Sie war keine Lehrerin oder Predigerin, aber sie hatte einen gewaltig guten Ruf erworben. Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber. 
Da stand Petrus auf und ging mit ihnen und als er angekommen war, führten sie ihn in das Obergemach. And then look at this. Und schaut euch das dann an. And all the widows stood by him weeping and showing. Look at this. They showed the coats and the garments which Dorcas had made for them. These were people that were in the church because of that woman. <lacht> Und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabita gemacht hatte, also die Gazelle, als sie noch bei ihnen war. Also sie, sie zeigten, was sie alles an Guten von dieser Frau empfangen hatten, wo sie ihnen diese Kleider gemacht hatte, die, die Schätze. Lives had been changed because of this woman. She wasn't a fivefold minister. She was a faithful woman that served God. Und die, diese Leben dieser Menschen haben sich wirklich dramatisch verändert. Es waren nicht nur kleine Almosen, die sie empfingen, sondern es waren Gaben, die ihr Leben veränderten mit dieser Kleidung. Und sie war keine Dienerin im fünffältigen Dienst, die das alles äh, tat, sondern eine treue Gläubige in der Gemeinde. Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? Peter walks in, they're holding up these clothes, said, man, she helped us. Die Leute, die mit den Kleidern in der Hand reinkommen und sagten, hey, sie hat uns in dieser Weise so geholfen. Sie hat uns geholfen, durch wirklich harte Zeiten in unserem Leben durchzukommen. Our lives are changed because of her. Unsere Leben haben sich verändert, wegen ihr. It says in showing Coats and garments which Dorcas made while she was with them. Da heißt's, und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. But Peter put them all forth. Da ließ Petrus alle hinausgehen. Well, why did he do that? Warum tat er das? Because of all the emotions that were involved here. Wegen all den Emotionen, die hier da drin waren. And sometimes you do have to put people out. Und manchmal muss man eben Leute wegschicken. Because of the emotions that are involved. Wegen den Emotionen, die so hochwallen. You know, there's times we were praying for the sick. Und es gibt Zeiten, wo wir für Kranke beten. And I've had this Und ich habe das auch schon äh, gehabt. Where the whole comes. Wo die ganze Familie dazu kommt. Und klar, die ganzen Leute sind dann wirklich echt traurig und betrübt wegen dem schlimmen Bericht, der, and then you have to pull der that person away. Und dann muss man diese eine Person wirklich entfernen vom Rest. Or ask the family to go back to the seat or whatever, so you can have an atmosphere of faith there to work with that person. Oder man muss die Familie bitten, wieder Platz zu nehmen in den Stuhl rein, damit man allein sein kann mit der kranken Person, um wirklich in der gesunden Atmosphäre des Glaubens um Heilung zu beten. And we don't want to look down at these people. These people are value in Dorcas. Und wir schauen auch nicht runter auf diese Leute, denn sie waren ja wirklich ähm, um, They really miss her, you understand. Sie She's waren ja wirklich them. kostbare Leute und sie vermissten diese Frau, um, weil, sie ihn, weil sie ihnen geholfen hatte. Aber dass echter Glaube wirklich aufsteht, der nötig war, dazu äh, war es nötig, dass die Emotionen hinten angestellt wurden. And Peter had to really find out what God to here. Und Petrus musste wirklich herausfinden, was hier jetzt wirklich los war und was passieren müsse. You don't just go raise somebody from the dead on your general faith. Denn du gehst nicht einfach mal so hin wegen deinem ganz normalen Glauben und wächst jemanden aus den Toten auf. To to Sondern du musst hierbei ganz klar von Gott hören, was in dieser speziellen Situation tatsächlich zu tun ist. So was machte Petrus also? Er lässt sie nach draußen gehen und er kniet sich nieder. Was tut er hier? Er sucht den Herrn. Lord, can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? Father, this is Dorcas. She did all this stuff. She was faithful and she made these clothes and 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 Father, it's not time for her to go. Vater, das hier ist Tabitha, diese treue, wohltätige Frau und es ist noch nicht Zeit für sie, dass sie so geht. She's got a reputation here. Sie hat einen Ruf sich erworben hier. And and we we need her here. Und wir brauchen sie hier. And you understand, Peter, he needs a miracle. Und versteht ihr, Petrus braucht hier wirklich ein Wunder. And he can't just do this on general faith. There's going to have to be a manifestation of the gift of the Holy Ghost. Und er kann das hier nicht auf seinem ganz normalen Glauben tun, sondern er braucht hier wirklich eine Manifestation äh, des Heiligen Geistes. So he's praying. 
der Gabe des Heiligen Geistes. Und, und so betet er hier. Und was passiert dann? And then, und dann and turning him to the body, wandte er sich zu dem Leichnam said, und sprach, Taba Tab uh, Tabitha, Tabitha arise. steh auf! Who's he speaking to? Zu wem redet er hier? Tabitha ist ein Geist. Tabitha ist ein Geistwesen. And she opened her eyes. Sie aber öffnete ihre Augen. And when she saw Peter, Und als sie den Petrus sah, she sat up. setzte sie sich auf. Wow. <lacht> she came back. Sie kam zurück. She came back. Sie kam zurück. Halleluja. Halleluja. I know people that have been gone that have come back. Ich kenne Leute, die schon gegangen waren, aber zurückkamen. My dad was one. Mein eigener Papa war zum Beispiel einer. There was somebody that is part of the church here. Und, äh, und jemand, der Teil dieser Gemeinde hier ist. They told me the other night. Es hat mir neulich abends jemand erzählt. They also died one time. Auch ein Fall, wo jemand gestorben war. And they told me everything that happened. Und sie haben mir gesagt, was passiert ist. And they weren't a Christian. Und in diesem Fall war diese Person noch kein Christ gewesen. And they actually went down. Und tatsächlich ging es dann nach unten. And thank God, they came back. Und Gott sei Dank ist diese Person zurückgekommen. Halleluja. Halleluja. They were medically confirmed dead. Medizinisch bestätigt der Fall, dass diese Person äh, tot gewesen ist. I'm not going to say anything about who it is, because I'll wait if they want to give the testimony sometime they can. But I don't want to. I don't want to do it unless unless they want to do it. Ich sage nichts äh, im Detail über diesen Fall, was genau gewesen ist und um wen es sich handelt. Ich warte auf die Zeit, wo diese Person eventuell von selbst das Zeugnis geben will ähm, oder dass es gegeben wird. Und, And ja. I can tell you one thing, I'm glad they came back. und ich kann euch eins sagen, ich bin froh, dass diese Person zurückgekommen ist. Halleluja! Halleluja. I'm glad they came back. Ich bin froh, dass sie zurück gekommen sind, diese Leute. God they're saved. Gott sei Dank sind sie heute errettet. So it says, es heißt also, in verse 41, Vers 41, and he gave her his hand and lifted her up, und er reichte ihr die Hand und richtete sie auf, and when he had called the saints and widows presented her alive. Wow! <lacht> und er rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebend vor. <lacht> and it says, and it was known throughout all Joppa. Und dann heißt es wurde aber in ganz Joppe bekannt. Now it doesn't say everybody got saved, but it says many believed in the Lord. Und es heißt ja, dass nicht jeder rettet wurde, sondern dass viele dann gläubig wurden an den Herrn. Halleluja. Halleluja. Verse 43. Vers 43. And it came to pass, und es begab sich, that he tarried many days in Joppa. dass er viele Tage in Joppe blieb. Now, Nun, Peter's gonna be at the right place, Petrus wird am richtigen Ort sein, at the right time, zur richtigen Zeit, for something to happen. dass etwas passiert. God is getting him ready for another level. Gott macht ihn bereit und bereitet ihn vor für ein weiteres Level. You know why? Und wisst ihr warum? Because he's got some prejudices in him that he has to get rid of. Weil er noch Vorurteile in sich hatte, die er dringend loswerden musste. This is not just bringing Jewish brothers to the Lord. Es geht hier eben nicht nur darum, jüdische Brüder zum Herrn zu führen. You understand? Versteht ihr? It's kind of like one time I walked into a church and their whole idea was we're going to win Only our people. Es war so wie bei einer Gemeinde mal, wo ich reinging und dort herrschte die Idee vor, wir werden nur unsere eigenen Leute zum Herrn bringen. And I told them, und ich habe ihnen gesagt, if you're here in Germany, wenn ihr hier in Deutschland seid you're a church, und ihr seid eine Gemeinde, you need to have a heart to win everybody to the Lord. dann braucht ihr auch ein Herz dafür, um jeden einzelnen Menschen zum Herrn zu führen. It's not a German church, it's not a Philippine church, it's not a Russian church, it's not a Romanian church, it's a church that needs to 
have its heart to win all the lost. Denn es ist keine deutsche Gemeinde, keine philippinische Gemeinde, keine russische Gemeinde, keine rumänische Gemeinde oder sonst irgendwie gestrickte Gemeinde, sondern wenn es eine Gemeinde ist, dann braucht sie das Herz, um wirklich jeden einzelnen Menschen zum Herrn zu führen. So Peter's focused on, only on winning Jews. Petrus war also da noch fokussiert, nur Juden zum Herrn zu führen. Jews. Nur Juden. Forget the Gentiles. Vergesst die heidnischen Leute. But what does God do? Aber was macht Gott? Look at this. Schaut euch das an. It says, das heißt, And it came to pass that he tarried many days in Joppa with one Simon a tanner. <lacht> Es begab sich also im Vers 43, dass er viele Tage in Joppe bei einem gewissen Simon, einem Gerber, blieb. This is against Peter's religion. Und das hier ist etwas, was gegen die Religion des Petrus war. He's staying in a house full of dead animal skins. Er bleibt in einem Haus, das voller toter Tierhäute ist. And what's gonna happen with him later? Und was passiert später mit ihm? While he's here. Während, ihr, während er hier ist. He's gonna have a vision. Dort wird er auch eine Vision haben. And what's that vision of? Und von was handelt die Vision? Dead animals. Von toten Tieren. <lacht> Amazing how God worked here. So gewaltig und erstaunlich, wie Gott hier ins Werk ging. Das war nicht einfach, unclean. Das war, und das kann ich euch garantieren, keine einfache Situation für Petrus hier, dass er dort reinging und dort auch länger blieb, denn diese Tiere hier waren ja auch teilweise unreine Tiere. Go to the book of Leviticus. Geht mal in das äh, dritte Buch Mose. Verse 24. Uh, chapter. Leviticus chapter 11. Also drittes Buch Mose, Kapitel 11, Vers 24. We're almost done for tonight, but we're going to finish chapter 9. <lacht> für heute Abend sind wir schon fast fertig, aber Kapitel 9 werden wir noch abschließen. Leviticus chapter 11. Drittes Buch Mose Kapitel 11. <lacht> Moses wrote this. Und Mose hat das geschrieben. And for these ye shall be unclean. Also Vers 24 und ihr würdet euch an ihnen verunreinigen. Whosoever toucheth Wer ihr Aas anrührt, Did you know tanners touch dead animal skins? wisst ihr, dass Gerber die Haut von toten Tieren anfassten? I used to skin deer. Ich habe früher auch Hirsche gehäutet. We used to cut up our own meat. Wir haben unser eigenes Fleisch zugeschnitten. We shot it. Wir haben es geschossen. We gutted it. Wir haben es ähm, ausgenommen. Wir haben es in den Back of a truck und wir haben es home. Wir haben es auf den Truck geladen und haben es nach Hause gefahren. We hung it up on a rope. Wir haben es an einem Seil aufgehängt. And we skinned it. Und wir haben es gehäutet. And then we cut the meat off of it. Dann haben wir das Fleisch losgetrennt. And stuck it in the freezer. Und haben es eingefroren. And we ate it. Und wir haben es gegessen. Oh, it was good. Oh, das war so <lacht> lecker. <lacht> Some of it we took to the butcher to have salami made. Und einige oh. davon haben wir auch zum Metzger gebracht, dass er gute Salami daraus machte. My das brother still does it today. Köstlich und mein Bruder macht es heute noch so. But he takes the whole thing in normally. Uh, sorry. He takes the whole thing in now. Uh, und er nimmt das Ganze jetzt aber mit. But I used to save the hides. The skins, I used to save them. Also ich habe aber die die heute aufgehoben. Man kann sie auslegen, Salz drüber streuen und austrocknen lassen. And I still lay hands on the sick. <lacht> und ich lege heute immer noch meine Hände auf Kranke. <lacht> Amen. Whosoever toucheth the carcass of them shall be unclean until the even. Wer ihr Aas anrührt, der soll unrein sein bis zum Abend. It, Nun denkt darüber nach, Petrus bleibt hier in diesem Haus His head is spinning, man. und sein Kopf fährt sozusagen Karussell und Achterbahn und ist wie in einem Strudel. The carcasses 
of every beast which divideth the hoof and is not cloven footed nor cheweth the end are unclean unto you. Every one that toucheth them shall be unclean, and whatsoever goeth upon his paws upon among other man all manner of beasts that go on all four, those are unclean unto you who toucheth their carcass shall be unclean until the even, and he that beareth the carcass of them shall wash his clothes, and he unclean until the even, they are unclean unto you. <laughs> okay. <laughs> <laughs> Just read verse to verse 28. Also lest you don't have to read it, Martin, but just ja genau, read lest it. einfach von Kapitel äh, von Vers 24 bis Vers 28. The point is where he stayed. Der Punkt ist, wo er hier wirklich war, in welchem Umfeld. And this gets us ready for chapter 10. Und das macht uns bereit für Kapitel 10. And that's where we'll start tomorrow night. Und dort werden wir morgen Abend beginnen. Or, I'm sorry, on Friday. Äh, am Freitag, besser gesagt. Halleluja. Have you learned something tonight? Habt ihr was gelernt? Thank you, Lord. Danke, Herr. For whole cities. Für ganze Städte. Getting saved. Dass sie errettet werden. Thank you for people being raised from the dead. Danke, dass Leute auch aus den Toten wieder auferweckt werden. Thank you for faithful people. Danke für treue Leute. Lord, that stay in the church and finish their course. Herr, Leute, die in der Gemeinde bleiben und ihren Lebenslauf vollenden. That we can all go forward. Dass wir alle vorwärts gehen können. That multitudes can be saved through lay people. Dass Menschenmengen errettet werden können durch Laienleute. And poor people helped. Und dass Armen geholfen wird and lives changed. und Leben verändert werden. Thank you, Father, that these prejudice walls come down. Danke, Vater, dass alle Vorurteile wirklich fallen und dass die Liebe, dass deine Liebe äh, durch äh, die Gemeinde hinströmt zu allen Nationen. Halleluja. Halleluja. Thank you, Father. Wir danken dir, Vater. Thank you, Father. Danke, Vater. Thank you, Lord, for what you did through Paul. Danke, Herr, für das, was du durch Paulus getan hast. And the revelation that you gave to him to give us. Und die Offenbarung, die du ihm gegeben hast, damit er sie uns gibt. It causes us to be strong as individuals. Was uns als Individuen gesehen stark macht. And together as a church. Und auch zusammen als Gemeinde. To put all of our parts together. Dass all unsere Teile zusammen verknüpft werden. Halleluja. Halleluja. Be the body you called us to be. Dass du uns zu dem Leib machst, zu dem du uns berufen hast. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. If you've never received Jesus, und wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, as your Savior, als deinen Retter, I want you to pray with me right dann now. möchte ich, dass du jetzt mit mir betest. It's the most important thing you can do in your life. Denn es ist das Wichtigste, was du in deinem Leben überhaupt tun kannst. Jesus, died for your sin. Jesus starb für deine Sünde on the cross. am Kreuz. He went to hell for you. Er ging für dich in die so Hölle. You don't end up there. Dass du dort nicht endest. God doesn't want anybody to end up there. Gott möchte nicht, dass irgendjemand dort endet. Denn genau dafür ist Jesus von Gott geschickt worden, dass er kommt, um sich am Kreuz um dieses Sündenproblem zu kümmern. And when you receive Jesus, Und wenn du Jesus Christus annimmst, you receive God's answer. empfängst du mit ihm Gottes Antwort. Jesus raised from the dead. Jesus stand aus den Toten auf. And he did that because he paid for our sin. Und er tat das. was paid. It was done. Und er tat das, weil er den Preis für unsere Sünde, Sünde damit zahlt, gezahlt hat. Und als er das vollbracht hatte, war der Preis bezahlt. And when you confess him as your Lord and your Savior. Und wenn du ihn bekennst als deinen Herrn und Retter. You are what the Bible calls born again. Bist du das, was die Bibel von neuem geboren nennt. And God comes to live in you. Und Gott kommt, um in dir zu leben. Halleluja. Halleluja. Oh, we had another one yesterday. Wir hatten gestern einen weiteren. Somebody we've been witnessing to for over two years came to Jesus yesterday. Halleluja. Gestern ist jemand, dem wir schon über zwei Jahre Zeugnis gegeben hatten, äh, zum Herrn Jesus gekommen. That is so awesome. Und das ist so gewaltig. And there's many more to come into the kingdom. Und es sind noch viele mehr, die ins Königreich Gottes reinkommen. There's other fish on the line. Hallelujah. Es äh, ist ein weiterer Fisch an der Angel. But we rejoice. 
Aber wir jubeln With you. mit dir. If you will receive Jesus, this wenn, du, is your chance. wenn du Jesus annimmst, denn das ist deine Chance. And your life can be changed. Denn dein Leben kann verändert werden. Just like all of our lives were changed. Genauso wie auch die Leben von uns sich alle geändert haben. When we became a Christian and God came to live in us. Als wir ein Christ wurden und Gott kam, um in uns zu leben. So pray with me right now. Also bete jetzt mit mir. Jesus, 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 I believe in you. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. I believe you died for me. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du für mich gestorben bist. I believe you took my sin on the cross. Ich glaube, dass du meine Sünde am Kreuz auf dich genommen hast. Ich glaube, dass du meine Sünde am Kreuz auf dich genommen hast. I believe you went to hell for me. Ich glaube, dass du für mich in die Hölle gegangen bist. Ich glaube, dass du für mich in die Hölle gegangen bist. I believe you raised from the dead. Ich glaube, dass du aus den Toten auferstanden bist. Ich glaube, dass du aus den Toten auferstanden bist. I confess you now. Ich bekenne dich jetzt. Ich bekenne dich jetzt. As my Lord. Als meinen Herrn. Als meinen Herrn. As my savior. Und als meinen Erretter. Und als meinen Erretter. I'm now born again. Ich bin jetzt von neuem geboren. Ich bin jetzt von neuem geboren. Halleluja. Halleluja. Welcome to the family. Willkommen in der Familie. Get a Bible. Hol dir eine Bibel. Read the book of John. That's where you get started. Und lies am besten das Johannesevangelium. Da kannst du gut starten. And get in a good church. Und geh in eine gute Gemeinde. We love you. Wir lieben dich. If you want to bless our ministry, und wenn ihr unseren Dienst segnen möchtet, you can do that. könnt ihr das natürlich tun. Over our website. Über unsere Webseite. We'll see you tomorrow night. Und wir sehen euch morgen Abend. Be blessed. Seid gesegnet. Tschüss. Ade.